Donc il y a, si vous voulez, une, me semble-t-il, une correspondance euh, assez claire et même touchante entre l'œuvre de Bruckner, enfin entre sa personnalité et son œuvre. Et j'aime beaucoup cette phrase de Christian Tillemann. Il dit, c'est une œuvre grandiose, hein, et vous savez les Allemands ils disent un hein, gros artich, hein, c'est grandiose, mais en même temps, ça n'est jamais prétentieux. Vous voyez Ça n'est jamais prétentieux. Bruckner ne cherche pas à impressionner, à faire des effets faciles, non pas du tout. Il y a une authenticité chez lui, il y a une pureté, il y a une ferveur dans sa musique qu'on retrouvait, qu'on retrouve dans sa personnalité. Il a cette phrase, Tillemann, hein, il dit en fait, il faut, chez Bruckner, vous l'avez compris, mais chez Richard Wagner aussi, il faut accepter une certaine lenteur. Hein. Pour les gens qui sont pressés, qui au bout de 10 minutes regardent leur montre, parce qu'il ne faut pas rentrer dans l'univers bruckneurien, hein, des, des mouvements lents qui durent 25 ou 30 minutes. Non, il faut entrer dans un temps, qui est un temps, on va le voir d'ailleurs, hein, un temps dilaté, hein, un temps... Euh, Bruckner a l'infini devant lui. Son horizon, lui, c'est l'infini. Alors vous avez entendu un procédé assez typiquement bruckenérien, un trémolo de cordes, comme des feuilles qui viendraient à vibrer avec le vent dans la forêt allemande, et puis ensuite ce thème qui émerge aux cordes, très sensuel, très profond, euh, et qui semble émerger comme ça, vous voyez, du silence, hein, et qui nous mène dans un espace effectivement temps dilaté, hein, un temps euh, effectivement, un temps bruckenérien. Il n'y avait pas grand chose en langue française hein, sur Bruckner. Il y, a, il y a quelque chose qui me, qui me chiffonnait, qui, qui me rendait triste quand j'étais adolescent. Euh, il y a beaucoup de choses qui me rendaient triste quand j'étais adolescent, mais en, en particulier celle-ci, c'est qu'à l'époque, vous savez, chez Hachette, chez des grands, des, grands, euh, des grands libraires, etc., il y avait les grands compositeurs. Alors toutes les semaines, on achetait un fascicule, et puis on avait la vie des grands compositeurs. C'était très bien fait, hein, très bien illustré, très bien expliqué et tout ça. Alors il y avait Grieg, il y avait, euh, euh, je ne sais pas, des compositeurs qui pour moi sont quand même relativement secondaires, si vous voulez. Euh, et puis, il a rien sur Anton Bruckner. Bruckner ne connaît pas. Il n'apparaissait jamais. Et puis alors, dans les livres euh, qui étaient ceux de l'éducation nationale française, euh, des livres de musique, hein, on parlait des compositeurs, on disait, ah oh oui, bah, Malheur et Bruckner, on les mettait tous les deux dans le même sac, on disait, c'est des, des compositeurs qui ont écrit des symphonies un peu grandioses, un peu gigantesques, sous-entendu, un peu pour souffler, quoi, vous voyez bon, Et puis hop, on passait assez vite là-dessus. Donc il y avait une méconnaissance totale euh, à l'époque. Alors moi, ce qui m'a beaucoup touché, d'abord, c'est quand j'ai écouté cette septième symphonie en direct du Festival House de Salzbourg, et puis quand j'ai lu le livre de Jean Gallois, chez Solfège, où là, j'ai découvert un livre très poétique, hein, très joli, que je, je vous recommande. Hein. Il, est toujours, il a été réédité, hein, je crois que c'était 71, 74, il a été réédité. Euh, et il parle de Bruckner en, en termes très poétiques. Il insiste sur euh, 
euh, j'allais dire, le, le côté très, très Schubertien de sa personnalité. Vous voyez C'est-à-dire euh, euh, conscience d'une certaine laideur physique, euh, sentiment de solitude, euh, euh, voilà, un, un, un vent d'horreur, vous voyez Mais un vent d'horreur de, de la Haute-Autriche. Hein Alors que euh, Schubert, lui, était purement viennois, né à Vienne, mort à Vienne. Hein C'est le compositeur le plus viennois <rire> qui soit, hein, Franz Schubert. Donc, en fait, euh, voilà. Et puis, alors, j'ai découvert aussi, euh, petit à petit, donc, sa personnalité. Et puis, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage qu'en français, en langue française, il n'y ait pas eu, depuis Jean Gallois et le livre de Paul Gilbert Langevin sur les symphonies, que là aussi, je vous recommande, mais qui est épuisé depuis longtemps, aux éditions L'Âge d'Homme de Lausanne. Je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un livre en langue française euh, actualisé, vous voyez, avec, euh, voilà, qui, so qui puisse permettre à ceux qui s'intéressent à Bruckner de, de, mieux le, de mieux le faire connaître. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Il me, il me semblait que ça avait un sens. Alors, qu'est-ce que l'immensité intime Alors, certains pourraient dire, oh là là, c'est une question de philosophie de quatrième année d'université, de, de, etc. Pas du tout. Parce que d'abord, euh, si vous voulez, Gaston Bachelard, vous savez qu'il a commencé comme facteur. Hein. Il a été facteur, et puis ensuite, il a fait une agrégation de philosophie, et il est devenu professeur à la Sorbonne. Bon. Et... Euh, il a écrit des livres absolument magnifiques. Et parmi les livres magnifiques qu'il a écrits, il y en a un qui s'appelle « La poétique de l'espace ». C'est une poésie absolument incroyable. C'est fluide, c'est facile à lire. Et le chapitre 8 de ce, de ce livre, que j'avais eu la chance de lire, bon, s'intitule « L'immensité intime ». Et moi, en lisant, si vous voulez, ce chapitre de, de Bachelard sur l'immensité intime, je me suis dit, mais bon Dieu, c'est bien sûr, ça colle parfaitement à l'univers brocknerien, parfaitement à la fois, à sa, à sa personnalité et à sa musique. Alors, je vous propose bah, d'entrer dans cet univers, mais pour rentrer dans cet univers, il faut qu'on ait déjà des bases, entre guillemets, théoriques. Alors, je vais vous lire la phrase de Bachelard, hein, et il faut penser à Bruckner en lisant cette, cette phrase. Hein. « L'immensité est, pourrait-on dire, une catégorie philosophique de la rêverie. Sans doute, la rêverie se nourrit de spectacles variés, mais par une sorte d'inclination native, elle contemple la grandeur. Et la contemplation de la grandeur détermine une attitude si spéciale, un état d'âme si particulier, que la rêverie met le rêveur en dehors du monde prochain, devant un monde qui porte le signe d'un infini. L'immensité est en nous. Elle est attachée à une sorte d'expansion d'être, que la vie réfrène, que la prudence arrête, mais qui reprend dans la solitude. Fin de citation. Alors, pour illustrer cette phrase absolument sublime, eh ben on va écouter un extrait. Günther Wand, en 2001, ce chef d'orchestre qui est mort en 2002, donc, hein, qui était né en 1912, à Lübeck, 2001, l'Adagio, la symphonie numéro 9, qui est intitulée donc, Feierlich Mysterioso, hein, Langsam, lent. Et là, vous allez voir cette atmosphère bah, d'immensité intime, une espèce de paix surnaturelle, si vous voulez, euh, où on pénètre effectivement dans une sorte d'infini.
Alors, autre citation de, de Gaston Bachelard, « L'immensité, toujours tirée du chapitre 8 de son livre sur le, la poétique de l'espace, l'immensité est un thème poétique inépuisable. » Chez Baudelaire, nous découvrons que l'immensité du côté de l'intime est une intensité, une intensité d'être, l'intensité d'un être qui se développe dans une vaste perspective d'immensité intime. Pour lui, le destin poétique de l'homme est d'être le miroir de l'immensité. Ou plus exactement encore, l'immensité vient prendre conscience d'elle-même en l'homme. Pour Baudelaire, l'homme est un être vaste. Fin de citation. Eh bien, en parlant de vastitude, d'ampleur, écoutons par exemple le premier thème, ce que, enfin le thème B, pardon, la Gesangse période, ce que Bruckner appelait la Gesangse période, c'est-à-dire le chant, la période de chant chanté, le deuxième thème de la symphonie numéro 9. Premier mouvement de la symphonie numéro 9 de Bruckner, ce qui est le mouvement le plus étendu de toutes ces symphonies. On entre dans un espace dilaté, si vous voulez, hein, qui n'existe nulle part. Douceur nostalgique des, des cordes, sensualité des bois, puissance hiératique des cuivres. Alors, vous savez souvent, en matière artistique, mais comme dans la vie en général, l'intuition est souvent bonne conseillère. Il se trouve que je me rends assez souvent à Berlin, que je déambule dans la Deutsche National Gallery assez régulièrement, et qu'en voyant un tableau de Karl Blechen, moine dans un paysage rocheux, j'ai énormément pensé à Anton Bruckner. Qu'est-ce qu'on voit on voit un tout petit moine, je ne sais pas si vous le voyez, là, il est au bord du précipice, là, il a les bras écartelés, il a l'air d'être un peu surpris par ce qui, ce qui lui arrive. 
Il est perdu dans l'immensité de la nature, une nature à la fois belle, regardez cet arbre sur la droite parfaitement éclairé, cette lumière qui vient baigner de lumière cet, cet, cet arbre, mais une, une nature à la fois belle, sublime, grandiose, mais en même temps inquiétante. Regardez ces roches qui menacent de tomber à chaque instant. Et regardez cet arbre mort, ce tronc de peuplier mort qui se, qui se trouve au milieu de, 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 du, du tableau et qui vient en quelque sorte lui barrer la route. Voyons donc un homme, si vous voulez, perdu, perdu dans l'immensité de la nature. Une nature qui est un transcendant psychologique, comme dirait Gasson Bachelard. Parce que Gasson Bachelard, justement, dans son livre « La poétique de l'espace », consacre un, un développement à la forêt. Il dit que la forêt, la grande forêt, la forêt allemande, la forêt profonde, on peut s'y perdre. Et que cette forêt, finalement, elle est belle, elle renvoie à la sublimité de la nature, mais elle est aussi inquiétante. C'est un transcendant psychologique, dit-il. Alors, Max Hauer a été celui qui a pris le relais d'Auguste Gullerich pour écrire euh, la première biographie de Bruckner en sept volumes. <rire> Donc, euh, effectivement, Gullerich n'a pas eu le temps d'aller au bout des sept volumes. C'est Max Hauer qui a pris le relais. Et Max Hauer connaissait quand même très très bien Bruckner. Il a écrit cette phrase qui vient, me semble-t-il, parfaitement bien compléter ce que Bachelard a pu écrire. « Pour lui, comme pour Dante, et les mystiques du Moyen-Âge, le métacentre ne se situait pas dans le monde des apparences, mais dans le monde de l'esprit. Il est le vrai théosophe parmi tous les musiciens. Le courant littéraire qui, à travers Liszt, imprégna la création musicale, ne le concernait pas. C'est de son âme pure que surgissaient ses compositions. L'art de Bruckner, dans son essence la plus intime, est objectif, irréel. C'est une idée en soi. Il nous fait entrer dans le, monde, dans le noyau essentiel de l'être, met en lumière les fondements spirituels de l'homme. Il nous mène bien au-delà du monde visible et de sa perception par le simple entendement. » Fin de citation. Eh bien, illustrons cette phrase, si vous le voulez bien, par un extrait de l'Adagio, de la 8e symphonie d'Anton Bruckner, dont Bruckner a dit, que, à propos du deuxième thème, qu'il avait trouvé l'inspiration dans l'œil d'une jeune femme un des plus longs mouvements lents qu'il ait jamais composé. Alors, quand Sergio Celibidac dit que la musique de Bruckner est un miracle de vitalité spirituelle, il a profondément raison. Il avait saisi, disait-il, hein, moi ce qui m'intéresse chez Bruckner, on l'avait interrogé, hein, il avait, on lui avait dit, mais maître, vous recherchez la beauté chez Anton Bruckner Il dit pas du tout. Je recherche la vérité chez Anton Bruckner. Et la vérité de Bruckner pour Celibidac, c'était qu'effectivement, c'était un véritable miracle de vitalité spirituelle. Oui, mais encore faut-il qu'on s'entende sur le mot spiritualité. Que signifie le mot spiritualité Eh bien, le philosophe français André Comte-Sponville nous aide à y voir un peu plus clair. Je vais citer, hein, je vais le citer. La spiritualité, qui vient du latin spiritus, esprit, 
et la vie de l'esprit, dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Elle renvoie notre rapport fini à l'infini, parce que malheureusement notre vie est finie, hein, on va tous mourir, mais le monde, lui, l'univers va continuer à, si on espère, à, à, à vivre éternellement, à notre rapport temporel à l'éternité et à notre rapport relatif à l'absolu. Elle culmine, dit-il, cette spiritualité dans la vie mystique. Et effectivement, un certain nombre de grands musicologues, dont je pense à Ernst Kurt, par exemple, dans les années 1920, un livre qui, a, qui est paru à Berlin dans les années 1920, euh, il consacre un, le premier chapitre, ça s'appelle « Bruckner ein Mysticer ». Un, un Bruckner, un mystique. Bon, effectivement, il y a un côté mystique évident chez Anton Bruckner. Alors, cette partie un peu théorique étant terminée, j'espère qu'elle ne vous a pas paru trop compliquée, mais je pense que Bachelard, ça se lit assez facilement, Max Auer aussi. Il est important de relier parfois, si vous voulez, un cadre théorique à euh, une musique ou à une pratique quelconque. Nous allons passer, si vous voulez bien, maintenant à, bah, finalement, ok, une fois qu'on a dit ce que c'était que l'immensité intime, quels sont les composants de cette immensité intime Alors, j'en ai, euh, ai isolé cinq. J'en ai oublié. Hein. On aurait pu rajouter la dimension cosmique, par exemple, de cette musique, ou d'autres éléments. Mais enfin, en tout cas, les principaux, hein, euh, c'est, me semble-t-il, d'abord le rapport au temps. L'immensité intime brocknerien, elle s'inscrit dans une relation au temps qui est, qui est singulière. On va voir comment. Ensuite, c'est une architecture émotionnelle, j'en ai dit deux mots, hein, mais on verra quels sont les, les, la, les fondements, les bases de cette architecture. Ensuite, c'est une musique qui creuse le ciel. On donnera des exemples. Et puis, il y a les fameuses échelles célestes, hein, qui n'existent que dans la musique de Bruckner. Et puis enfin, on verra que cette musique, je vous l'ai dit, hein, sont des cathédrales, mais des cathédrales habitées, ben, il y a des souvenirs personnels. Hein. Il y met beaucoup de lui. Hein. Comme disait Goethe, toute œuvre d'art est une confession. On pourrait même ajouter une confession intime. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par le rapport au temps. Alors là, bah, un grand chef que j'admire entre tous, Herbert Blomstedt, qui, vous imaginez, à 95 ans, continue à diriger les symphonies de Bruckner. C'est absolument incroyable, exceptionnel. Bon, lui, il a travaillé toute sa vie sur Anton Bruckner. Il commence à percevoir hein, ce qu'est l'essence de la musique brucknerienne. Et il écrit cette phrase absolument magnifique que j'ai mis en exergue dans mon livre, d'ailleurs, hein, dans le tout début du livre. « Puisque tout autre compositeur, Bruckner excelle dans l'art de dépeindre musicalement l'infini du temps et de l'espace. » Et vous voyez comment ça nous relie tout à, à, à la première partie que je viens de vous présenter. Hein. On est vraiment, effectivement, dans l'infini du temps et de l'espace. Bon, je voulais, on a entendu tout à l'heure la symphonie 7, le début de la symphonie 7, 23 mesures. Ça n'existe quasiment nulle part, si peut-être chez Sibelius, après par la suite, mais... Une amplitude, un thème aussi ample, aussi euh, vaste, hein, comme disait Baudelaire, ça n'existe nulle part. Euh, la symphonie numéro 8, la date jour qu'on vient d'entendre, là, le, le premier thème, il fait 28 mesures. Donc vous imaginez, il y a une amplitude là, absolument inusitée. Alors, Sergio Celibidac, qui était une sorte de... C'était un chef absolument génial, un peu gourou, hein, mais, mais génial, il avait senti hein, la singularité bucknerienne, et, et il, a, il a eu cette phrase... Euh, un, un peu, euh, comment dire, un peu absconse, mais intéressante, belle quand même. Hein. Il dit, pour un homme normal, le temps est ce qui vient après le commencement. Ah oui. Mais le temps de Bruckner est ce qui vient après la fin. Dans ces finales apothéotiques, l'espoir d'un autre monde, l'espoir d'être sauvé, d'être une dernière fois baptisé dans la lumière, cela n'existe nulle part. Fin de citation. Voilà une phrase qui n'est pas forcément facile à comprendre, parce que le temps qui arrive après, après la fin... On ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est beau. Hein voilà. Alors, euh, eh ben, on va prendre des exemples hein, de la relation que Bruckner entretenait avec le temps. Alors, il y a un, une symphonie qui est quand même assez incroyable, que vous connaissez tous, bien sûr. Hein, c'est la symphonie numéro 5. Symphonie numéro 5 en si bémol majeur. Et euh, il commence, en fait, cette symphonie par un adagio. C'est rare quand même qu'on commence une symphonie par un adagio. On commence en général par un allegro, d'accord Il commence par un adagio. Et là, on entend des pizzicati des contrebasses. Boum, 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 boum. Et puis une espèce de marche, une espèce de marche funèbre, hein, finalement. Une musique qui semble surgir des tréfonds de la Terre. Oui. C'est le temps originel. C'est effectivement là quelque chose qui surgit, alors pour le coup, avant le temps ou après, on ne sait pas trop. Mais c'est une relation au temps absolument inédite, hein, qui surprend l'auditeur d'ailleurs. Hein. 
mais c'est absolument sublime. Alors on va entendre ce début. Alors Paul Gilbert Langevin, par exemple, il dit, et on sent comme le frisson des terreurs primordiales. Au début de cette symphonie, on entre dans le sanctuaire. Vous voyez. Donc là, on est, si vous voulez, à l'origine du temps. On est avant le temps, après, mais on est dans un temps qui n'est pas le temps de ce monde et qui nous renvoie à ce que disaient Bachelard et Max Auer. Alors, le temps, chez Bruckner, il avance inexorablement. Euh, Bruckner était un homme profondément croyant, euh, mais qui, en même temps, me semble-t-il, avait une certaine forme à la fois de fascination, répulsion et angoisse existentielle par rapport à la mort par rapport à notre finitude. Et on sent, par exemple, dans cette symphonie numéro 9, dans l'Adagio, alors à propos de cet Adagio, Paul Gilbert Langevin parle de mort et transfiguration. Ça serait la mort et la transfiguration, non pas de Richard Strauss, mais de Bruckner. Et là, vous allez voir un moment, dans cet Adagio de la 9e, donc c'est le dernier mouvement qu'il est achevé, si vous voulez, on entend comme un tic-tac, comme l'horloge du temps. Bruckner semble nous dire, voilà, j'écris cette 9 symphonie, le temps m'est compté. Le temps poursuit son œuvre inexorablement. On l'entend ici, tic-tac, tic-tac. Mais parfois, le temps chez Bruckner se suspend. On a l'impression que le temps s'arrête. Écoutons par exemple, si vous le voulez bien, le Kyrie et Laison, le début du Kyrie et Laison de sa messe en mi mineur que Bruckner a composé. C'est la deuxième grande messe qu'il est composée à Linz influencé par la polyphonie flamande, mais là c'est une polyphonie, polyphonie, si vous voulez, euh, qui au début, on a l'impression que les voix sont en suspension dans le ciel.
Alors là, dans cette messe, en fait, on n'a pas un orchestre complet. Hein. On a les chœurs et on a les cuivres. Hein. C'est une messe en fait avec un effectif orchestral assez réduit. Alors, vous voyez cette expression de suspension du temps qu'on va retrouver dans certaines symphonies, alors à plusieurs reprises, à plusieurs endroits. Hein. Je vous propose par exemple la septième, euh, le premier mouvement, le développement. On a ce premier thème qu'on a entendu tout à l'heure, très, très ample, hein, qui, voilà, qui avance. Et puis d'un seul coup, pof, on a l'impression que le temps s'arrête. On entend des, 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 des flûtes, des clarinettes, des bois en suspension dans l'air. Le temps s'arrête. On plonge dans un univers, effectivement, euh, qui nous ramène à l'infini. Le temps semble surgir du néant, début de la cinquième symphonie. Le temps avance inexorablement, tic-tac, tic-tac, dans la neuvième. Le temps se suspend à certains moments, y compris dans les Allegro des symphonies de Bruckner. Mais le temps s'achève à un moment ou à un autre. La mort arrive. Et là, il y a un, un moment dans, dans un concert de Bruckner, quand on connaît un peu l'endroit où ça arrive, qui vous saisit d'effroi. C'est ce que Bruckner appelle l'annonce de la mort, et ensuite suivi par l'heure de la mort. À la fin de l'Allegro la, de, de, de la huitième symphonie, Bruckner écrit à Félix Weingartner le 27 janvier 1891, donc Félix Weingartner qui était un grand chef d'orchestre autrichien, on va entendre là ici, si vous voulez, ce que Bruckner appelait l'annonce de la mort, c'est-à-dire vous avez dix appels stridents de trompette, fortissimo, suivi par des accords pointés sur le thème initial, qui donne cette sensation, si vous voulez, de course vers l'abîme, suivi d'un silence. Et après ce silence, on a pianissimo, effectivement, l'idée d'une horloge. Alors là, je, je lis Bruckner lui-même. Hein. Il écrit à Félix Weingartner, à l'extrême fin de ce premier mouvement, une fois qu'on a entendu l'annonce de la mort avec cet appel strident des trompettes, « C'est l'horloge de la mort, dit-il, qui frappe implacablement, sans jamais s'arrêter. » jusqu'à ce que tout soit consommé. C'est comme lorsqu'un homme gît sur son lit de mort et que l'horloge frappe en même temps qu'il vit ses derniers instants. Tic-tac, tic-tac. Fin de citation. Alors là, je vous propose de regarder Bernard Heitink au concert très beau d'Amsterdam. Et vous allez voir, regardez bien le visage de Bernard Heitink qui vit à ce moment-là, non seulement l'instant de la mort de Bruckner, mais probablement la projection de sa propre mort.
Alors, on va passer, si vous voulez bien, à la deuxième partie, donc, concernant donc, l'architecture euh, brookmérienne, qu'on peut qualifier, effectivement, hein, si on s'inspire de Pierre Boulez, qu'on peut qualifier d'architecture émotionnelle. Alors, cette architecture émotionnelle, si vous voulez, ces, ces constructions de cathédrales sonores, peut-être que pour comprendre comment Bruckner est arrivé à les construire, à les bâtir, à les concevoir, eh bien peut-être qu'il faut revenir à, à ses 13 ans, quand son père est décédé et que sa mère a emmené le petit Bruckner de 13 ans à l'abbaye de Saint-Florian pour les confier donc aux moines de l'abbaye de Saint-Florian parce qu'elle n'avait pas les moyens euh, d'éduquer euh, les deux sœurs et le frère. Et son frère. Donc euh, il arrive à, à Saint-Florian et qu'est-ce qu'il découvre ben, Il découvre un trésor de l'architecture baroque. Une atmosphère à la fois grandiose, silencieuse, sublime. Une atmosphère de paix, de sérénité, de silence. Et, eh bien, il découvre cette architecture, et cette architecture, on va la retrouver dans ses symphonies. Non seulement l'architecture, mais aussi l'acoustique. L'acoustique de l'église, la de, de, de l'abbaye de, de, de Saint-Florian, hein, avec cette très, cette très verbération, vous voyez, hein, très, très, très spécifique. Et là, il y a un, un film autrichien, je vais vous montrer un extrait de ce film. On voit le, le jeune adolescent Bruckner, à l'âge de 13 ans, qui découvre l'abbaye et qui déambule dans les couloirs. C'est très, très beau. Alors Günther Vand aura cette phrase à propos de l'architecture bruckneurienne. Chez Bruckner, l'architecture se fait visible, c'est-à-dire identifiable, à l'écoute, dans l'opposition limpide des blocs sonores, de tempi et de rythme, qui ne débordent pas les uns dans les autres, mais se juxtaposent. Fin de citation. Alors, quelles sont les fondations de cette architecture Eh bien, Max Hauer a expliqué dans un de ses livres 
quels étaient les quatre piliers de l'architecture bruckenérienne. Et je vous propose donc d'entrer dans cette architecture. Le premier mouvement, dit-il, c'est le combat des forces mentales face aux épreuves. Premier mouvement des symphonies de Bruckner, en général, hein, bien entendu, s'il fallait les caractériser, ces premiers mouvements, c'est ce que euh, Max Hauer appelle le tragique intérieur. Le deuxième mouvement, dit-il, c'est la relation à Dieu, à l'amour, à l'intimité. C'est l'espace de l'intimité, Brocknerienne. Le troisième mouvement, dit-il, ce qui est généralement hein, du type scherzo, c'est euh, le monde comme représentation, dit-il, hein, alors il paraphrase Schopenhauer, représentation de ses forces vitales. Parce que le scherzo bruckneurien, on va en entendre un tout à l'heure, comme le scherzo beethovenien, est un, 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 un maximisateur d'énergie. C'est quelque chose qui vous donne énormément d'énergie. Et puis le quatrième mouvement, dit-il, c'est la victoire de l'esprit. C est, c est, si vous voulez, il y a, euh, il y a un, un chef qui s'appelle Marc Minkowski, hein, qui est un chef bar, baroque, hein, baroqueux, qui dirige Bruckner maintenant, comme Hervé Weg, hein, Hervé Weg dirige euh, Bruckner régulièrement, et il dit ce qui est formidable chez Bruckner, c'est non seulement son architecture, mais c'est le sens de la narration chez Anton Bruckner. C'est-à-dire que c'est une architecture qui raconte quelque chose. Vous voyez, hein. euh, euh, Adorno avait dit que finalement, les symphonies de Bruckner étaient des symphonies dramatiques dans le sens où il y a une, un drame, il y a quelque chose qui se passe. Et il est comparé aux symphonies de Mahler, qui disait-il, Adorno, hein, sont des symphonies romanesques. Les symphonies de Mahler partent toujours souvent d'un substrat littéraire, hein, d'un lead, hein, d'un texte littéraire. Mahler était un, un, grand, un grand amateur de littérature, hein, un grand lecteur. Bruckner, pas du tout. Hein. Lui, c'est un drame, et c'est le drame intime, son drame personnel. Alors, nous allons illustrer, si vous voulez bien, ces quatre piliers de l'architecture brucknerienne, on va commencer par le tragique intérieur, et donc je vous propose bah, la symphonie numéro 8. Alors la symphonie numéro 8 en ut mineur. L'ut mineur, c'est la tonalité de la cinquième symphonie de Beethoven, donc c'est une tonalité tragique. On l'a souvent intitulée la symphonie du destin. Vous allez voir à, à quel moment, dans le premier mouvement, hein, le thème s'intensifie. Hein. Il y a des coups de timbales. Il y a effectivement les cordes qui vont être de plus en plus puissantes, les cuivres qui vont devenir oppressants, et d'ailleurs là on a un effectif de cuivre absolument énorme, hein, dans cette symphonie, dans, dans la numéro 9 également, euh, des cuivres oppressants. Et Paul Gilbert Langevin parle à propos de ce passage dans la huitième, hein, à propos de, puisque là on est dans le tragique intérieur, il parle d'un terrible corps à corps. On assiste là à un terrible corps à corps. Alors qui va le mener ce corps à corps bah, Celui qui a probablement enregistré la plus belle version de la huitième, avec Karajan, Vande et, et d'autres, hein, et Yorum, etc. Mais là, on a une huitième avec Carlo Maria Giulini, qui est absolument exceptionnel. Il a laissé un, un enregistrement avec les Wiener Philharmoniqueurs qui fait référence, qui vient d'être d'ailleurs critiqué dans le diapason là, euh, récemment, ce mois-ci. Euh, et là, vous allez le voir, il est à Stockholm, il dirige devant le roi de Suède un concert qui avait été organisé par l'UNESCO, et vous allez voir lui comment Carlo Maria Giulini, il vit euh, ce combat, euh, ce, con, ce terrible corps à corps.
Alors, il y a un écrivain français qui est décédé il y a, pas, il y a peu de temps et qui avait fait un certain nombre de chroniques sur France Inter. Et il avait, euh, ces chroniques avaient été fait l'objet d'un livre hein, qui a été publié, que j'ai eu la chance de lire. Et il parle d'Anton Bruckner de, de façon très, très poétique et très profonde. Pierre Guyotta. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de Bruckner Il dit, on trouve dans chacune de ses symphonies le moment nocturne, le moment d'abandon, le moment d'apaisement, d'extrême douleur, d'extrême solitude, un moment à part ou un retour sur la construction de l'œuvre. Eh bien, moment d'abandon, moment d'extrême douleur, moment d'extrême solitude, ben regardons comment Claudio Abado, au festival de Lucerne, dans le premier mouvement de la 7e symphonie, en arrive presque au bord des larmes. Donc nous venons de voir quelques extraits qui, qui illustrent effectivement ce que Max Hauer appelle le tragique intérieur chez Antoine Bruckner et qui rendent ses symphonies si bouleversantes, si touchantes. Alors nous allons passer, si vous voulez bien, au deuxième pilier de l'architecture bruckneurienne, c'est-à-dire l'espace intime. Bruckner se livre énormément dans ses symphonies. Et je vous propose donc euh, d'abord de voir que dans ses symphonies, il n'est pas seulement question de Dieu. Hein. Il est question de bien d'autres choses. Il y a, il y a un, un, comment dire, beaucoup de, de profanes dans ces symphonies. Et notamment Constantin Floros, hein, un musicologue gréco-allemand, a beaucoup insisté sur ce point. Et je le cite dans mon livre. Alors, dans, dans, les, dans les choses qui relèvent de l'intimité chez Bruckner, il y a bien sûr l'amour. Bruckner était un, un perpétuel amoureux. Vous savez, il y a Hans Richter, qui a créé le Ring à Bayreuth, et qui a créé la quatrième symphonie, non pas la quatrième, la première symphonie, il a créé la quatrième aussi, mais il a créé la première symphonie à Vienne de Bruckner. Et puis alors, il répète avec les musiciens, et Bruckner est là, à côté. Et au moment de la Daggio, Richter lui dit, mais maître, vous deviez être drôlement amoureux quand vous avez composé cet Adagio, la première symphonie, là que je suis en train de répéter. Mais il lui dit, maestro, l'archapelmeister, je suis toujours amoureux. <rire> je suis toujours amoureux. Voilà, bien, alors... Pour illustrer euh, cette, euh, cette appétence que Bruckner avait pour l'amour, eh bien, euh, nous allons entendre euh, un, 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 un extrait d'un adagio, d'un andante exactement, d'une extrême douceur. Je vous parlais de sensualité tout à l'heure, hein, d'une grande tendresse. C'est la symphonie d'étude que certains balayent d'un revers de main en disant « Oh, la symphonie d'étude !» Pas du tout. Il y a, il y a, cette andante est magnifique, le premier mouvement est intéressant, le final ressemble un peu à du Schumann, mais c'est un premier galop d'essai que je trouve particulièrement réussi. Et on trouve dans cette, dans cette tendance un moment d'une grande poésie. Nous allons entendre donc ce, ce thème qui va surgir au basson hein, d'une grande douceur.
Alors, l'amour, oui. Mais parfois, on sent chez lui, dans sa musique, quand on entend bien l'oreille, un sentiment de solitude. Et voilà un homme, quand même, qui a vécu toute sa vie en solitaire. Sa sœur est venue l'accompagner dans les premières années à Vienne. C'est elle qui s'occupait de l'intendance, mais elle est morte quelques années après. Il s'est retrouvé tout seul. Il a pris une gouvernante, Frau Cathy Kachelmeier, qui est restée auprès de lui jusqu'à la fin. Mais finalement, cet homme était seul avec sa gouvernante, ses étudiants. Et on ressent cette tristesse, cette solitude dans, par exemple, l'andante de sa quatrième symphonie. On entend là une espèce de marche solitaire, triste, où on sent toute la solitude qui pèse sur les épaules de Bruckner. On a souvent dit que ce, ce tendant de la quatrième ramenait à, au Wanderer, vous savez, le Wanderer, celui qui marche, Franz Schubert, qui marche, mais qui marche en général euh, dans un paysage désolé. Vous sentez cette sensation de solitude, hein, ce marcheur, ce vendeur qui marche, mais qui marche seul. Et moi, ce qui me bouleverse dans ce, ces sondantes, c'est le moment, vous savez, Goethe disait, toute œuvre d'art est une confession, c'est au moment, effectivement, où Guyota qui parle de l'abandon, là, la solitude se transforme en tristesse. Avançons un petit peu dans ces tendantes, qui est assez long, hein, d'ailleurs, je crois que c'est le mouvement le plus long de cette symphonie. Écoutons bien, là, on entend effectivement un moment où Bruckner nous, nous fait part de sa tristesse.
Deuxième pilier, donc, l'intimité de Bruckner, sa solitude, sa relation à l'amour, sa tristesse. Troisième pilier, les forces vitales. Le monde comme représentation de ces forces vitales par Max Hauer. Alors là, on a effectivement, en troisième partie, en général, un scherzo. Et on peut dire que, si vous voulez, euh, par rapport à Beethoven, qui a été le maître du scherzo, parce qu'avant Beethoven, si vous voulez, qu'est-ce qu'on avait On avait des menuets. Alors, il y, a des, il y a déjà des esquisses de menuets qui ressemblent à des scherzo chez Haydn et chez Mozart, mais c'est vraiment avec Beethoven qu'on a les scherzo, j'allais dire, les plus charpentés, les plus énergiques, les plus musclés. Eh bien, Bruckner, lui, il va encore plus loin, plus fort que, que, Bruckner en termes de, 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 que Beethoven en termes de scherzo. Ces scherzi sont particulièrement puissants, particulièrement énergétiques, euh, particulièrement charpentés. Et donc, on va écouter par exemple ici, euh, comme illustration hein, de l'idée de, de Max Hauer, nous allons entendre le, le, le scherzo de la symphonie numéro 1 en sol, en, en ut mineur. Et là, on a un scherzo en sol mineur. C'est intéressant d'ailleurs. Et vous allez voir à quel point, effectivement, là, Bruckner se, 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 comment dire, s'inscrit hein, dans, dans, la, dans la droit fil des scherzi euh, beethoveniens. Alors, quatrième et dernier pilier de l'architecture brocknerienne, celui qu'on attend tous quand on est brocknerien, c'est ce que Célibita appelle ces finales apothéotiques qui n'existent nulle part, qui nous mènent à un point culminant. C'est ce que donc, Max Hauer appelle la résolution, la résolution de toutes les tensions antérieures. La victoire de l'esprit, dit-il, qui parvient progressivement, mais sûrement, dit-il, Max Hauer, à la lumière. Et là, on a un exemple, alors il y en a plein hein, dans les symphonies de Bruckner, mais je vous propose la quatrième, le final de la quatrième symphonie, dite romantique, dirigée par Herbert Blomstedt l'année dernière au Concert très beau d'Amsterdam. Il dirige le Wiener Philharmoniker, et vous allez voir ce qui se passe. Là, on a vraiment effectivement un final apothéotique. Et regardez bien le visage d'Herbert Blomstedt dès que les dernières mesures sont achevées dans cette salle du Concert très beau.
Alors, je vous propose donc passer maintenant euh, à, la, à la deuxième, la troisième, pardon, euh, dimension de l'immensité intime bruckmérienne. Maintenant, on a vu l'architecture, hein, on a vu d'abord, effectivement, euh, le rapport au temps. Là, on vient de voir l'architecture. Maintenant, on, on a une musique, effectivement, la singularité bruckmérienne, c'est que c'est aussi parfois une musique qui semble creuser le ciel, comme disait Baudelaire. Eh bien, on va en donner un exemple. Et, alors, il y a cette phrase de Bachelard que je trouve absolument magnifique aussi. Là, elle est tirée de l'essai sur l'imagination du mouvement « L'air et les songes », 1943. Cette phrase, donc, magnifique, qui s'applique parfaitement à certains moments de la musique bruckmérienne. « En quel sens doit-on dire qu'un son devient aérien ?»« C'est quand il est à l'extrémité du silence, planant dans un ciel lointain, doux et grand. » Fin de citation. Eh bien, on a un exemple, on en a plusieurs chez Bruckner, des exemples de ce type, mais je vous propose de nous projeter à la fin de l'Adagio de la sixième symphonie. Sixième symphonie, d'ailleurs, qu'il a intitulé « Zer Feierli », très solennel. Et qui, Paul J. Berlangevin, hein, il, il voit un caractère de confession intime, parce qu'on a dans cette symphonie trois thèmes. Le troisième thème, c'est une marche funèbre. Et comme par hasard, à ce moment-là, Bruckner était très amoureux d'une jeune femme à Oberhammergau. Il avait échanger de la correspondance avec elle, il lui avait, il lui avait proposé bien sûr le mariage qu'elle avait refusé, et d'où sous le choc de, ce, de cette déception amoureuse, probablement qu'il a composé cette marche funèbre, cette espèce de deuil hein, qu'il a dû faire de cette relation. Et vous allez voir comment cet adagio s'achève à la limite du silence, et qui nous plonge effectivement, alors pour le coup, dans l'infini, dans ce son que Gaston Bachelard qualifie de doux et grand, dans ce ciel apaisant, doux et grand. Alors, parmi les nombreuses singularités du langage symphonique brucknerien, il y a ce qu'on a appelé les échelles célestes. Alors, les échelles célestes, ça renvoie à un épisode de l'Ancien Testament, un épisode biblique, le fameux songe de Jacob, qui, au moment où Jacob rêve dans la nature, il imagine une échelle, une échelle qui relie la terre et le ciel. Et sur cette échelle, on a un certain nombre d'anges qui vont et qui viennent, et c'est cette échelle qui va permettre à Jacob d'entrer en contact avec Dieu. Eh bien, me semble-t-il, il y a dans l'histoire d'Anton Bruckner une première échelle céleste. C'était celle qui menait de sa petite maison, enfin, une grande maison, puisque c'était la maison de l'école, hein, là où il est né, à droite, en bas à droite, 
Et quand le petit Bruckner sortait de sa maison pour aller retrouver son père, organiste et sacristain, à l'église d'Ansfelden, eh bien, il fallait monter un escalier. Et que voyait le petit Bruckner en bas de l'escalier Il voyait effectivement cette espèce d'échelle céleste qui menait à l'entrée de l'église et ensuite le clocher de l'église pointu comme un doigt pointé vers le ciel. Voilà probablement déjà la première échelle céleste, intuitive bien sûr, que le jeune Anton Bruckner a intégré en lui. Alors les échelles célestes, on en trouve dans plusieurs symphonies. Je vous propose celle de la huitième. Là, on a une vertigineuse série de gradations, si vous voulez, palier par palier, qui vont nous mener à un point culminant. Effectivement, on a l'impression d'une élévation progressive hein, qui vont nous mener à un point culminant, un point d'intensité extrême euh, et qui prouve à quel, mo, à quel point, on a des coups de cymbale, hein, à quel point à, à, Bruckner maîtrisait l'écriture symphonique. Je vous ai parlé du travail acharné qu'il a réalisé pendant les 40 premières années de sa vie. Et bien là, on voit le résultat. Il y a une maîtrise de, de l'orchestration, hein, il y a une maîtrise du contrepoint, il y a un sens de la gradation, il y a presque un sens du suspense, si vous voulez, qui est absolument unique.
Alors, dernier point que je souhaitais aborder avec vous ce matin concernant les composants de l'immensité intime, les souvenirs personnels. Bah, Bruckner, je vous l'ai dit, il aimait la danse. Alors on a, dans la quatrième symphonie, vous la connaissez, j'imagine, dans l'entente de la quatrième symphonie, dans le, oui, non, dans le scherzo, pardon, dans le scherzo de la quatrième symphonie romantique, on a le trio, et le trio, il est sous la forme d'un Lendler. Alors vous savez, le Lendler, hein, ça vient d'ailleurs du mot Lendl, c'est un petit village qui existe en Haute-Autriche, hein, c'est né là, à Lendl, donc c'est une valse à trois temps que les paysans euh, de la Haute-Autriche aimaient bien danser euh, lorsqu'ils avaient un peu de temps libre. Et donc on retrouve chez Bruckner un certain nombre de Lendler, notamment dans cette quatrième. Mais on retrouve aussi, dans, à certains moments de certaines de ses symphonies, notamment dans les dernières, des passages particulièrement dansants, qui, me semble-t-il, effectivement renvoient non seulement au fameux Lendler, mais aussi à l'amour que Bruckner portait pour la danse, parce qu'en général, à Linz, il ne ratait pas un bal le week-end, hein, euh, et il, a, il adorait danser. Alors, je vous propose deux extraits. Hein. Euh, dans cette symphonie numéro 5 en si bémol ma majeur, qui est probablement la plus erratique hein, de toutes les symphonies de Bruckner, dans le final, qui d'ailleurs se termine en apothéose par un choral, un magnifique choral qui vient en quelque sorte apporter la résolution de tous les conflits antérieurs, eh bien on a un passage particulièrement dansant euh, au milieu de cette symphonie erratique, comme si Bruckner, dans la cathédrale, se souvenait des moments où il aimait danser dans les balles de Linz. Voilà un exemple de passage dansant. Un autre, alors, le dernier, la Dadjo de sa symphonie numéro 9, la Dieu à la vie, qui va énoncer ici le thème aux trompettes. Et après le thème de la Dieu à la vie, après cet appel de trompette, eh bien Bruckner, une dernière fois, se rappelle de la joie qu'il avait à danser à cette époque-là. Voilà une confession intime absolument bouleversante dans le dernier mouvement, la Dadjo achevée de la 9e symphonie. Alors passons, si vous voulez bien, à la conclusion, avant de répondre à vos questions. Euh, J'aimerais vous lire un, une citation d'un compositeur français, non pas par, euh, par nationalisme français, hein, rassurez-vous, je me sens plus européen que français, mais il se trouve que ce compositeur, qui est mort à l'âge de 50 ans, le pauvre Olivier Greif, euh, a écrit une phrase que je trouve très très belle sur le silence, sur le rapport de la musique au silence, et cette phrase, me semble-t-il aussi, colle parfaitement à l'univers de l'immensité intime brucknerienne. Il écrit la chose suivante. « J'ai appris l'extrême importance du silence, 
pour nous autres musiciens. Il n'est pas de grand musicien qui ne se situe par rapport au silence, ne soit son disciple fidèle et ne sache qu'il ne faut le déranger que si l'on fait sinon mieux que lui, du moins aussi bien. La grandeur d'une musique est subordonnée à la profondeur du silence d'où elle provient et vers laquelle elle nous guide. Fin de citation. Pour illustrer cette phrase, je vous propose, et ça sera ma conclusion en musique, deux moments euh, de silence brocknerien. Et vous allez voir qu'on va d'abord entendre un vieux chef d'orchestre. Et c'est vrai que pour diriger Bruckner, il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de, de maîtrise, et il faut surtout comprendre cet univers. Et ce n'est pas dû à tout le monde. Il faut un grand chef et un grand orchestre. Mais on peut être confiant en l'avenir, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais les vieux chefs vont disparaître. Progressivement, ils ont disparu, pour la plupart qu'on a vus ici. Qui va les remplacer Bien, on a tout lieu d'être optimiste. Parce que vous allez voir qu'il y a un jeune chef de 26 ans qui lui aussi est dans cet univers de profonde spiritualité et qui lui aussi a ce rapport au silence qui est absolument fondamental pour diriger Anton Bruckner. Voilà, je vous laisse donc en musique avec ces deux grands chefs dans le final de la 9e, dans la Dajo de la 9e. 